நேர்களே எட்டு மணி நேரலை நிகழ்ச்சியிலே நாம் இன்று சந்திக்கின்றோம் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் அமெரிக்கா கொண்டு வந்து நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் இலங்கை தமிழர்களுக்கு என்ன விதமான பிரயோசனத்தை தரப்போகிறது என்ற கேள்வி இப்பொழுது புலம்பெயர் தமிழர்களாலும் மட்டுமல்ல இலங்கையில் உள்ள தமிழ் மக்களாலும் எழுப்பப்படுகின்ற மிக முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கிறது இலங்கை அரசாங்கம் இந்த தீர்மானத்துக்கு பிறகு எவ்வாறான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப் போகிறது என்ற கேள்வியும் எழுகிறது புலம்பெயர் தமிழர்கள் இந்த தீர்மானத்திற்கு தீர்மானம் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்திருக்கின்றார்கள் என்ற கருத்து பரவலாக தெரிவிக்கப்படுகிறது ஆனால் எவ்வாறான முயற்சியை செய்தார்கள் அமெரிக்காவுக்கும் மற்றும் இந்தியாவுக்கும் கனடா போன்ற நாடுகளுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் இந்த தீர்மானத்தினுடைய கனதி என்ன என்பது தொடர்பாகவே இன்று நாம் உரையாட இருக்கின்றோம் இங்கே உலக தமிழர் பேரவையின் சுரேன் சுரேந்திரன் மற்றும் சட்ட ஆலோசகர் ராஜ் ராஜேஷ்குமார் ஆகியோர் நிலைய கழகத்திற்கு வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை வரவேற்போம் வணக்கம் ராஜேஷ்குமார் வணக்கம் வணக்கம் சுரேன் சுரேந்திரன் வணக்கம் இந்த இன்றைய நேரலை நிகழ்ச்சியிலே ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையில் கொண்டு வரப்பட்ட அமெரிக்காவினால் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு புலம்பெயர் தமிழர்கள் என்ன பங்களிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் சுரேன் மிக முக்கியமான கேள்வி இந்த இந்த பிரேரணையை கொண்டு வருவது ஒரு முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் இதுதான் முதல் தடவையாக சர்வதேச ரீதியில் அங்கு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்று முடிந்த போராட்டம் அந்த நடந்த சந்தர்ப்பத்தில் நடந்த மனிதுரிமை மீறல்கள் சர்வதேச விதிமுறை மீறல்கள் போர்க்குற்றங்கள் என்ற விடயங்களை பற்றிய ஒரு தீர்மானம் ஒரு சர்வதேச அரசாங்க அரசாங்கங்கள் கொண்ட ஒரு அவையில் கொண்டு வரப்பட்டு வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு விடயம் இதற்கு பலவிதமான வேலைகள் நடந்த நடைபெற்றன நாடுகளில் அவ் நாடுகளில் தமிழ் புலம்பெயர் வாழ் தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய அரசாங்கத்திற்கு கொடுத்த அழுத்தம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மூலமாக கொடுத்த அழுத்தம் அது மட்டுமல்ல அந்த அவேர்னஸ் கேம்பெயின் என்ற ஒரு விடயத்தை மிகவும் சாதுரியமாக குறிப்பாக அந்த வாக்குரிமை கொண்ட நாற்பத்தேழு நாடுகளுக்கு கொடுத்த அழுத்தம் ஏனென்றால் அந்த சர்வதே மனிதுரிமை ஆணைக்குழுவில் நாற்பத்தி ஏழு நாடு நாட்டு அங்கத்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் வாக்குரிமை இருக்கின்றது அதுதான் அந்த இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு நாடுகள் சாதகமாகவும் எட்டு நாடுகள் கலந்து கொள்ளாமல் விட்டதும் பதினைந்து நாடுகள் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாகவும் அளித்த வாக்குகள் என்றது ஒட்டுமொத்தமாக நாற்பத்தி ஏழு நாடுகள் ஆகவே அந்த அவேர்னஸ் கேம்பெயின் என்பது அங்கு நடந்த விடயங்களை அமெரிக்காவில் இருக்கும் சில நாடுகளுக்கு அல்லது தென் அமெரிக்காவில் இருக்கும் நாடுகளுக்கு இலங்கை என்பது ஒரு சிறிய தீவு அதற்கான அந்த பிராந்திய முக்கியத்துவம் இல்லை ஆகவே அவர்களுக்கு பதிமூன்று நாடுகள் அமெரிக்காவில் வாக்குரிமை கொண்ட நாடுகள் அதில் குறிப்பாக ஒரு மூன்று நாடுகளுக்கு மட்டுமே அந்த இலங்கையை பற்றிய சில விடயங்கள் தெரியும் குறிப்பாக இப்பொழுது இந்த புலம்பெயர் இந்த அமைப்புகள் இந்த விடயத்தை முன்னெடுக்காவிட்டால் அமெரிக்கா இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வர கொண்டு வர யோசித்திருக்காதா ராஜேஷ்குமார் இல்ல இந்த இந்த விஷயத்துல வந்து நாங்கள் முதல் இப்ப அந்த சர்வதேச அரசியல் சூழலை வைத்துக் கொண்டுதான் இந்த ஐக்கிய நாடுகளில் இருக்கும் முக்கியமாக இந்த சுப்பர் பவர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஐந்து நாடுகளும் அமெரிக்கா ரஷ்யா சைனா பிரான்ஸ் மற்றது பிரித்தானியா இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சார் இந்த இந்த நா இவர்களுக்கு தான் அந்த மிகவும் இந்த அதாவது இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சில் என்று சொல்லப்படுற அமைப்பில் இருக்கின்ற மிகவும் பலம் வாய்ந்த நாடுகள் இந்த ஐந்து நாடுகள் தான் இவர்களுக்கு வீட்டோ பவர் இந்த மாதிரியான விடயங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது இந்த நாடுகள் அடுத்து இந்த வளர்ச்சி வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டு வரும் நாடுகளான சைனா இந்தியா போன்ற நாடுகள் இந்த விஷயங்கள் வைத்துக் கொண்டு தான் நாங்கள் இலங்கை பிரச்சனையை முக்கியமாக பார்க்க வேண்டும் மற்ற இந்த தீர்மானம் வந்து என்ன சொல்கின்ற என்று சொன்னால் இலங்கையில் இந்த கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் மற்றும் நல்லிணக்கத்துக்கான தேசிய ஆணைக்குழுவின் பரிந்துரை இந்த பரிந்துரை இலங்கையில் ஜனாதிபதியால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சி அவர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி வைத்த முயற்சியை நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படை அதற்கு மேலாக ஒரு விஷயம் சொல்லப்படுகின்ற இந்த இந்த பரிந்துரையில் இந்த முக்கியமாக இந்த 
மீறல்கள் யுத்த குற்றங்கள் மீறல்களை வந்து சரியான முறையில் அது அணுகாதபடினால் அந்த பிரச்சனையையும் மேலோட்டமாக பார்க்க வேண்டும் என்பதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கின்றது இந்த தீர்மானம் வந்து மிகவும் டைல்யூட் பண்ணி பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது இந்த முதலில் கொஞ்சம் மிகவும் ஒரு பலமான தீர்மானமாக இருந்து பின்னர் இந்தியா போன்ற நாடுகள் இதில் தலையிட்டு இந்த தீர் இந்த தீர்மானம் வந்து ஒன்றும் புதிதாக ஒன்றும் சொல்லவில்லை அதை என்ன சொல்லுகின்ற என்றால் நீ கொண்டு வந்த ஒரு அறிக்கை சிபார்சை நீ நடைமுறைப்படுத்து அது நல்ல விடயம் நாங்கள் அதற்கான ஒத்துழைப்பணத்தையும் வழங்குகிறோம் உங்களுக்கு என்பதைத்தான் அது அடிப்படையாக சொல்லியிருக்கின்றது இப்ப அந்த நல்லிணத்துக்கான தேசிய ஆணைக்குழுவின் ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்று சொன்னால் தடுப்பு காவல்களில் இருக்கும் எல் எல்டிடி சஸ்பெக்ட்ஸை வந்து விடுதலை செய்ய வேண்டும் உடனடியாக காணி பிரச்சனைகள் மற்றது இந்த ஹை செக்யூரிட்டி சோனில் இருக்கின்ற இந்த விஷயங்களை உடனடியாக ஹை செக்யூரிட்டி சோன்ஸை எடுக்க வேண்டும் சட்ட ஒழுங்கை கொண்டு வர வேண்டும் மற்றது பொலிட்டிக்கல் சொல்யூஷன் அதாவது வந்து அரசியல் அரசியல் தீர்வு ஒன்றை அனை இலங்கைக்கும் அனைத்து அமைப்புகளும் கட்சிகள் மற்றும் சிவில் சமூக அமைப்புகள் மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அங்கு ஒரு சரியான ஒரு அரசியல் தீர்வு ஒன்றை கொண்டு வர வேண்டும் இந்த ராஜேஷ் சொன்னபதிற்கு அதற்கு மேலாக ஒரு சிறு சொர்வடியம் அந்த பரிந்துரையில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ராணுவம் மயப்படுத்தி இருக்கும் வடக்கு கிழக்கு பிரந்தயத்தை இருந்து ஒரு ராணுவத்தை அகற்ற வேண்டும் மற்றது அந்த அரசியல் தீர்வு என்பதை பல அரசாங்கங்கள் சுதந்திரம் கிடைத்த நாளில் இருந்து இருந்த அரசாங்கங்கள் ஒன்றும் அந்த அரசியல் தீர்வு தமிழ் மக்களுடைய ஒரு ஒரு நியாயமான பிரச்சனையை தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை கருத்தில் கொள்ளவில்லை என்றும் ஆயுதம் தாங்கிய ஒட்டுக்குழுக்களுடைய ஆயுதங்களை வேண்டி அவர் களைய வேண்டும் அந்த அந்த ஒட்டுக்குழுக்களை கரைய வேண்டும் என்பது எல்லாம் நல்ல விடயங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு நல்ல விடயங்கள் அந்த அந்த தீர்மானத்தில் இருக்கும் மற்றொரு விடயம் அக்கௌண்டபிலிட்டி என்பது சிறிதாக சற்றை வலுப்படுத்த வேண்டும் ராஜேஷ் சொன்னதை விட என்னவென்றால் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அந்த நல்லிணக்க ஆணைக்குழு அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி என்ற விடயத்தை நீங்கள் முறையாக கவனிக்கவில்லை ஆகவே அதை சுயாதீனமாக கவனிக்க வேண்டும் என்றதை கூறியிருக்கின்றார்கள் ராஜேஷ் சொன்னது போல அதில் இருந்த முதல் இருந்த வசனங்கள் மிகவும் கடுமையாக இருந்தன அதை சற்றே டைல்யூட் பண்ணிவிட்டார்கள் மூன்றாவது விடயம் முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் அதில் மூன்று விடயங்கள் இருக்கிறது அந்த தீர்மானத்தில் மூன்றாவது விடயம் முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் இருபத்தி இரண்டாவது தவணையான மனித உரிமை ஆணைக்குழுவின் கூட்டத்தில் இலங்கை அரசாங்கம் அல்ல மனித உரிமை ஆணைக்குழுவின் ஹைகமிஷன ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இந்த மார்ச்சில் இருந்து அடுத்த மார்ச் வரை என்ன நடைபெற்றது இந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் இலங்கை அரசாங்கம் சொன்ன விடயங்களை செய்ததா என்ற விடயத்தை குறிப்பாக கொண்ட அறிக்கை அவர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை கூறியிருக்கிறார் இந்த இடத்திலே வந்து புலம்பெயர் தமிழர் அமைப்புகள் உங்களை போன்ற உலக தமிழர் பேரவை போன்ற அமைப்புகள் இந்த விடயத்தை நெருக்குதல் கொடுக்காவிட்டால் அமெரிக்கா இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வர மாட்டாதா அது அமெரிக்காவிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி ஆனால் நான் நினைக்கின்றேன் தமிழ் மக்கள் அமைப்புகள் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த புலம்பெயர் வாழ் தமிழ் மக்கள் இலங்கையில் இருக்கும் தமிழ் மக்கள் அங்கு நடந்த நடக்கின்ற அநியாயங்களை பற்றிய பரிந்துரை அந்த அழுத்தம் என்ற விடயங்களை செய்யாத சந்தர்ப்பத்தில் சர்வதேச சமூகத்துக்கு எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது அமெரிக்காவிற்கே எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது இலங்கை என்பது ஒரு சிறிய பிரச்சனை இந்தியாவின் கருத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் கவனித்துக் கொள்கின்றோம் நீங்கள் இதில் தலையிட வேண்டாம் என்ற ஒரு ஒரு பாணியான ஒரு 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 கருத்தையே கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படி இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் சர்வதேச ரீதியில் இப்படியான விடயங்களை கொண்டு வருவதற்கு அமைப்புகளும் தமிழ் மக்களும் ஒட்டுமொத்தமாக வேலை செய்வதனால் தான் அதை தொடர்ந்து செய்யலாம் ஏனென்றால் அங்கு நடப்பது நடந்தது மட்டுமல்ல நடந்து கொண்டிருப்பது ஒரு கொடூரமான விடயம் அங்கு மனித உரிமை என்பதை ஒரு விதமான கருத்தும் கொள்ளாமல் தான் இலங்கை அரசாங்கம் நடைபெறுகின்றது இப்பொழுது இந்த இந்த தீர்மானத்தில் கூட ஜனாதிபதி கூறுகின்றார் அதை சர்வதேசம் கூறினால் மட்டும் செய்வது என்று தெரியாது பாராளுமன்றம் அதற்கான உறுதிமொழியை தர வேண்டும் அதனால் தான் நாங்கள் நிறைவேற்றுவோமோ இல்லையோ என்ற விடயத்தை கருத்தில் கொள்வோம் அதை விட மந்திரிமார் எத்தனையோ விதமான கருத்தை கூறுகின்றார்கள் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் அதை ஒட்டுமொத்த இலங்கை ஜன ஜனத்தொகையிடம் ஒரு ஒரு ரெஃபரண்டமாக கேட்க வேண்டும் அதை நிறைவேற்றுவதா இல்லையா என்று இன்னொரு அமைச்சர் சொல்கின்றார் அந்த ஆணைக்குழு தன்னை மீறி தன் தனக்கு கிடைத்த அந்த கருத்தை கூறுகின்றார் சரி இந்த கேள்விக்கு நம்ம பதில் 
உதாரணமாக இந்த இந்த உலக நாடுகளில் பல்வேறு இலங்கை சர்வதேச சமூகத்தில் இந்த மாதிரி பல்வேறு நாடுகளில் பல்வேறு மனித உரிமை மீறல்கள் வந்து இது இலங்கையில் மட்டுமல்ல கொங்கோவில் இருந்து பர்மாவில் இருந்து இப்படி பல்வேறு நாடுகளில் மிக மோசமான மனித உரிமை மீறல்கள் நடக்கின்றன ஆனால் இந்த யூஎன் என்பது வந்து உண்மையில் சொல்ல போனால் அது இந்த வல்லரசுகள் உதாரணமாக சொல்ல போனால் இந்த ஆடுகளை பார்ப்பதற்கு ஓநாயை காவல் வைத்தது மாதிரித்தான் யூஎன்னுடைய செட்டம் அது வந்து பலம் பொருந்திய ஐந்து நாடுகளின் பவர் இல்லைதான் அது இயங்குது அதாவது வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு தீர்மானத்தையும் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் போய் அது வந்து நடைமுறைக்கு வராத வரைக்கும் எந்த தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்படாது இப்போ உதாரணமாக இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலில் வந்த தீர்மானம் வந்து ஒரு பரிந்துரை தான் இலங்கையை நீங்கள் இப்படி செய்யுங்கள் என்று சொல்வது தான் ஆனால் சில சில சமயங்களில் உதாரணமாக இப்போ யூஎன் என்ற ஒரு கட்டுப்பானத்தை மீறி கூட அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் வந்து அவர்களுக்கு மேல் ஒரு எக்கனாமிக் சாங்ஷனை விதிக்கலாம் ஆனால் நேரடியாக நேரடியாக விதிக்க நேரடியாக இல்லை மறைமுகமாக ஆனால் உண்மையை பார்க்குற போனால் இந்த நான் அதொரு விவரம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து ஐஎம்எஃப் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து காலகட்டத்திலிருந்து ரெண்டு தசம் ஒன்று மூன்று மில்லியன் டொலர்ஸை வந்து பில்லியன் 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 டொலர்ஸை வந்து இலங்கைக்கு வழங்கி இருக்கின்றது அதே போல் இந்த யூஎன்ஸ் இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் இந்த தீர் இந்த செக்யூரிட்டி கவுன் இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலில் இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றிய உடன் அடுத்த நாளே அமெரிக்கா வந்து இலங்கையில் ஆயுத தளபாடம் விற்கும் விற்கின்ற ஒரு சிறிய தடை சம்பந்தமான தடையை நீக்கிவிட்டது அவர்களை கேட்டால் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலில் நிறைவேற்றிய தீர்மானம் வந்து வேறு இவர்களுடன் ஆயுத பரிவர்த்தனை செய்வது என்பது வேறு ரெண்டும் வெவ்வேறு விஷயம் இது மிகவும் ஒரு நாங்கள் வந்து மிகவும் சிக்கலான விஷயம் இது வந்து ஒரு விஷயம் என்று பார்க்க முடியாது இப்போ இலங்கை இந்திய உறவுகள் இலங்கை சீனா உறவுகள் இலங்கை அமெரிக்கா உறவு அமெரிக்க உறவுடன் இலங்கை அப்படி உறவை ஒன்றை தூண்டிக்கவில்லை நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அவர்கள் மிகவும் இப்போ இப்போ இருக்கிற இந்த புதிய உலக நடைமுறையில் வந்து இந்த அரசுகள் வந்து மிகவும் இந்த பலம்பொருந்திய அரசுகள் வந்து மிகவும் தந்திரமாகத்தான் ஒவ்வொரு நாடுகளுடன் விஷயங்களை செய்கின்றன இப்போ உதாரணமாக இலங்கையில் வந்து சைனா வந்து ஒரு ஹாபரை போடுவது என்பது அந்த இலங்கையில் இலங்கை பகுதி அந்த தெற்காசிய பகுதியில் இருந்த கடல் பகுதிகளை வந்து தனது கைக்குள் வைப்பதற்கென்ற ஒரு விவாதம் இருக்கின்றது இப்ப மனித உரிமை கவுன்சில் உடைய விவகாரம் தொடர்பாக ராஜேஷ்குமார் சொன்னது போல இப்ப இஸ்ரேல் உடைய விவகாரம் இஸ்ரேல மனித உரிமை கவுன்சில் ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்கவில்லை அப்ப இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையில் எவ்வளவு தூரம் இது பலம் பொருந்தியதாக இருக்கும் இல்லை இது பெரிய பலம் பொருந்திய ஒரு விடயம் அல்ல இது ஒரு பைண்டிங் கான்ட்ராக்டும் பைண்டிங் ரெசல்யூஷனும் அல்ல ராஜேஷ் சொன்னது போல செக்யூரிட்டி கவுன்சில் கொண்டு வருவதுதான் உண்மையா பைண்டிங் 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 ரெசல்யூஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் நீங்கள் கூறியது போல இஸ்ரேல் அதை கணக்கெடுப்பதும் இல்லை என்றாலும் இருந்த நிலையை பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் அப்படியாக நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலான தமிழ் மக்களை ஒரு குறுகிய காலத்தில் அளித்தார்கள் தொடர்ந்து தமிழ் மக்களை ஆட்டு மந்தை போல ஒரு திறந்த வழி சிறைச்சாலையில் வைச்சிருந்தார்கள் கற்பழிப்புகள் என்று பலவிதமான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ந்து இராணுவ மயப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் ஒரு கல்யாண விடை செய்வதென்றால் அல்லது செத்த விடை செய்வதென்றால் இராணுவத்தின் பமிஷனுடன் தான் அதை செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது அப்படியாக பலவிதமான கட்டுப்பாட்டுக்குள் தமிழ் மக்கள் அடிமைகளாக வாழ வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் வித இது ஒரு மைண்டிங் ரெசல்யூஷனோ அல்லவோ சர்வதேச ரீதியில் இலங்கையில் நடப்பது ஒரு அநியாயமான விடயம் அதை கண்டுகொள்ள வேண்டும் அதற்கான கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை சர்வதேச ரீதியில் கொண்டு வருவது ஒரு முக்கியமான விடயம் அதை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் இப்போ ராஜேஷ் கூறுவது போல இந்த இந்த விடயத்தை நடந்து விட்டது தானே இனி அடுத்த இருபத்தி ரெண்டாவது தவணை மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு வரை நாங்கள் ஓய்வெடுக்கலாம் என்று நாங்கள் தமிழ் மக்கள் இருக்காமல் தொடர்ந்து அழுத்தங்களை தெரிவிப்பதனால் தொடர்ந்து இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு பொதுநலவாய அமைப்புகளின் தலைவர்களுடைய கூட்டம் இலங்கையில் நடைபெற இருக்கின்றது அதை விட எத்தனையோ விட விதமான விடயங்களில் ஐஎம்எஃப் இப்பொழுது நானூற்றி பதிமூன்று மில்லியன் டாலர்களை கொடுத்திருக்கின்றது 
அந்த கடனை நிறுத்துவதற்கான வேலை திட்டங்களை செய்திருக்க வேண்டும் அமைப்புகளும் தமிழ் மக்களும் செய்யவில்லை செய்தது காணாது ஏனென்றால் இல்லாவிட்டால் ஆனால் இப்ப இப்படியான அழுத்தங்கள் அழுத்தங்களை இப்ப புலம்பெயர் நாடுகளில் இருந்து கொடுக்கும் பொழுது இலங்கை தமிழர்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுகிறதா என்ற ஒரு அச்சம் இருக்குது இல்லையா நிச்சயமா அது 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 என்ன விஷயம் அதே அது என்ன இந்த நீங்கள் இப்ப விஷயத்தில் வந்து நான் இப்ப உதாரணமாக நாங்கள் எங்களுடைய உரிமைகளுக்காக நாங்கள் குரல் கொடுப்பது வந்து தவ தவறல்ல ஆனால் அந்த உரிமை குரல் என்பது வந்து நாங்கள் என்ன விஷயத்தை செய்கிறோம் என்ற பொறுத்து தான் இருக்கிறார் உதாரணமாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே மாதத்திற்கு முன்னர் நாங்கள் மனித உரிமைகள் வந்து அணு இல்ல ஒரு பொதுவான விஷயம் அது வந்து நான் நீங்கள் பொலிட்டிசைஸ் பண்ண முடியாது அரசியல்மயப்படுத்த முடியாது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே மாதத்திற்கு முன்னர் பல்வேறு விஷயங்கள் இலங்கை அரசும் விடுதலை புலிகளும் வந்து உதாரணமாக இந்த யுஎன் ரிப்போர்ட்டில் கூட விடுதலை புலிகளுக்கு மே மேற்பட்ட கண்டனங்கள் இருக்கின்றது இந்த கண்டனங்களை பற்றிய எவ்வித ஒரு விமர்சனமின்றி கண்மூடித்தனமாக இந்த புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் வந்து விடுதலை புலிகளுக்கு மே மேலே ஒரு அபார நம்பிக்கை வைத்து ஆதரவு கொடுத்தார்கள் அதை கூட நான் சரி தப்ப என்று சொல்லவில்லை பிரச்சனை என்ன என்று சொன்னால் இந்த விடுதலை புலிகளின் எத்தனையோ இளைஞர்கள் வந்து இறந்து போனார்கள் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் இந்த போரா போரில் உண்மையாக நம்பி விடுதலைக்காக போனவர்கள் நிறைய பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் ஆனால் இந்த விடுதலை புலிகளுக்கு வந்து ஒரு போலி நம்பிக்கையை வந்து வெளிநாட்டில் இருந்து கொடுத்தார்கள் என்ற ஒரு பாரிய சந்தேகம் தமிழ் மக்கள் பல பேருக்கு இருக்கின்றது அதாவது வந்து மொழிவாய்க்கால் வரைக்கும் போய் இந்த யுத்தத்தில் மொழிவாய்க்கால் இருந்து கப்பலை பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் என்ற ஒரு 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 விஷயம் ஒன்று இருக்கின்றது இந்த அழிவுக்கு காரணம் வந்து வெளிநாட்டு தமிழர்கள் விடுதலை புலிகளுக்கு வந்து போலியான நம் விடுதலை தம் விடு வெளிநாட்டு தலைவர்கள் அனைவரும் அல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட செயற்பாட்டாளர்கள் விடுதலை புலிகளுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்வதேச ஆதரவு ஒன்று வருகின்றது அதற்காக நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுகின்றோம் இப்போ உதாரணமாக நான் சேனல் ஃபோர் கடைசியாக வந்த ரிப்போர்ட்டிலும் அது வந்து சாதுவாக சொல்லப்படுகின்றது இவர்களை இவர்களை சரண்ட பண்ண வைத்து கொல்லப்பட்டது என்றது தான் நாங்கள் முடிவாக இருக்கின்றது விடுதலை புலிகளை பற்றி நாங்கள் இல்லை இல்லை நான் என்ன சொல்ல இந்த மனிதன் மீறர்களை நாங்கள் என் அதைத்தான் நான் என்ன சொல்லுகின்றேன் என்றால் நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை செய்யும் பொழுது அது எவ்வளவு தூரம் சாத்தியம் என்ற விஷயத்தை வைத்துக் கொண்டு தான் செய்ய வேண்டும் உதாரணமாக நான் இப்போ ஒரு பத்து அமைப்புகள் வந்து இந்த யுஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலில் கொடுத்த அறிக்கை பார்த்தேன் அதில் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் இந்த மனித உரிமை மீறல்கள் அதில் பற்றி கதைத்ததை விட நாங்கள் வந்து பாரம்பரிய பிரதேசம் தமிழிடம் வந்து எங்களுடையது இதை நீங்கள் ரெகக்னைஸ் பண்ண வேண்டும் என்று ஹியூமன் ரைட்ஸ் கொமிஷனில் போய் கொடுத்தால் அவர்கள் இந்த பிரச்சனை அது இல்லை அவர்கள் செய்ய வந் வந்தது வந்து மனித உரிமை மீறல்கள் நடந்ததா அல்லது இலங்கை அரசாங்கம் தான் சொன்ன விஷயத்தை நிறைவேற்றுகிறதா என்றொரு பரிந்துரையை கொடுப்பதற்கு தான் வந்தார் இந்த சிக்கல் எங்க வருது எனக்கு தெரியாது இந்த யார் இந்த பத்து அமைப்புகள் என்று ஆனால் நான் உலக தமிழர் பேரவை சார்பாக சொல்றேன் என்றால் நாங்கள் கூறுவது சர்வதேச சுயாதீன விசாரணை தேவை நடைபெற்ற போரில் அந்த மிக்க முக்கியமாக அந்த கடைசி கட்ட போரில் நடந்த மனித உரிமை மீறல்கள் சர்வதேச விதிமுறை மீறல்கள் போர்க்குற்றங்கள் நடந்ததா இல்லையா யார் அதற்கு காரணம் என்ற விடயங்களை ஒட்டுமொத்தமாக பக்கம் சார்பற்று புலிகள் செய்தார்களா அல்லது இலங்கை அரசாங்கம் செய்ததா என்ற விடயத்தை சுயாதீனமாக சர்வதேச ரீதியில் ஆராய வேண்டும் என்றது ஒரு விடயம் நாங்கள் சந்தித்த சகல அரசாங்கங்களுடனும் நாங்கள் செய்த பரிந்துரை அதுதான் அது மட்டுமல்ல தொடர்ந்து நடக்கும் அங்கு நடக்கும் மனித உரிமை மீறல்கள் அரசியல் மயப்படுத்தவில்லை அதை அங்கு போய் மனித உரிமை ஆணைக்குழுவிடம் போய் ஒரு ஒரு அரசியல் தீர்வை கொண்டு வாருங்கள் என்று கேட்பது கிட்டத்தனமான விடயம் அல்ல சுரேன் சுதந்திரன் நான் இப்ப நான் சொல்லுகிறேன் யார் யார் அதை ஸ்பான்சர் பண்ணுறேன் சொல்லி நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் கனேடியன் டேமிள்ஸ் தமிழ் கோஆர்டினேட்டிங் கமிட்டி யுனைடட் கிங்டம் பிரான்ஸ் கல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் தமிழ் பெல்ஜியம் நோவேஜியன் கவுன்சில் ஆஃப் ஈழம் தமிழ்ஸ் டேனிஷ் தமிழ் ஃபோரம் டச் தமிழ் ஃபோரம் கவுன்சில் ஆஃப் ஈழம் தமிழ்ஸ் இன் ஜெர்மனி 
Swiss Tamil Coordination Committee, Italian uh, Council of. Yeah. 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 I can only speak. 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 I can only Ningala அந்த the and the Amipole and Kore Solomodia, the Nandral Averhilk Rendarti Omada Mandik Puraldan in the in the in the Mandurum Muril, Vulavuturum Pona, the Andravadiate, Adam on the Pork Kutrangle, Sarvadesa with the Murray Muril, Opening Adam the Andra de Lam, Teria on the Vishem Puralda. Apatirikan Sandar Patil, if an Angalam. Manager may summon the Maha or Piri and Nibunutuan Padit Tavarella, Sata Alumel, Nanor Kakana Kaler. Adepola, Amipoli Lipoverhel, Tangrudi, Mulumea and Eratil or Vele Part, Tanga Kurumangali Part Padavada, or Suria Kala Taitan in the Ipadiana. Sorry, Idu Idumea or Alamano Visham, Ana Kundupoi, Arikia, Kuduka and Eratile. இது வந்து பாரதூரமான ஒரு விடயமாக மாற கூடிய சாத்தியம் இல்லை பாரதூரமான விடயமாக மாறாது என்றால் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஒரு அரசியல் தீர்வு வேண்டும் அந்த அரசியல் தீர்வு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை பரந்துரைக்கிறார்கள் என்று கூறிபட்டுகிறது அது இந்த தருணத்தில் இந்த மனிதரமே ஆணைக்குழு அதற்கான சரியான சந்தர்ப்பம் அல்ல என்றால் மனிதரமே ஆணைக்குழு ராஜேஷ் சொல்வது போல மனிதரமேளை பற்றி விடயங்களை கருத்தில் கொள்ளும் ஒரு ஆணைக்குழு ஆகவே அங்கு நடைபெற்றது யார் என்ன செய்தார்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் Manizor may mural and whatever under the Nanagunda, Tamil Makal Makaluk, Tamil Makal Matamel, Ang, Manizor may Anikulvil, Ethnio, single vertical Vandarndark, Tenilangail in the Vandarndark, Tangaludi, a Manizor may mural a petty Korean darl, Arsangam, Utumotama, a pretty or Adakumore, Uladaki, say Nadiper Gundrade, Vidimurakal, Murgundrade, or Sarvati Haramaha. And there sang a young hunter and everybody in Lake. Mokuba, Pritit, Ethnically, your Mukiamana or Samiki, Ahirika, but Singala Makalam, Tamil Makalam, Serende, in the Mandi Uri, my Murak, the Raha Purada Kudi or Sandar Pam, White Rikra in the Mura. In the Muradan, Nanakan, Muzal Katamahana or Naharva Hirkandra, and Andral, and the Pirachini or Vadaka Kalakapran, the Apirachini, Matumalai, or Otumata Ilangi Pirachini, Parka Kudi. Um, or America, Sarv, or Jaja, or Rajasan the Rudan Pace here and then. Our Kurina, Raja Paksha and Badur, Tamil Perechani Ella, other Otumot, Ilangi Perechani Mella, other Prandi Perechani Amari Vatandri, or America Rajasandri. Away, Ide Ningal Nangal, um, or Arasiel Mayapad Tamil, Andan the Ternatil, Andan the Vodian, let's say, even when Badum, Tamil Makalaka, three of your Vodia. And then Ertelevande, um, Ilangai, Tamil Makal. Midu or Acha Mirka, Pulambear, Tamil Makal, Ibarana, Budiangalai Munad Kumburdu, Tangal Keda, the Padipur and Mundur Achamundirika, ten Badadapri. Um, or Adilanga Tamil Makal, Lena, or Tumatamahore, Tamil Makal and Solomudia, Palver, Pirina, Palver, Amepul, Palver, Yakan Sandar, Palver, Arasil Sandar, or Kuriputta Pinivina, Aladdin, in the Utatil, Udanadia, Padit, Kapataver Halvande. I நான் சந்தித்த பல பேர்கள் வந்து வெளிநாட்டில் இருந்து நாங்கள் அதாவது வந்து வெளிநாட்டில் இருந்து தமிழர்களுக்கு உரிமை கொடு என்று சொல்வது வந்து தங்களுக்கு மேல் தங்களுக்கு ஒரு ஆபத்தாக முடியும் என்று ஒரு அச்சம் அச்சப்படுபவர்களும் இருக்கிறார்கள் அதேவேளை அந்த அச்சத்தை மீறி சந்தோஷப்படுகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் நான் அதை இல்ல <laughs> 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 அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இலங்கை தற்சமயம் இருக்கும் இலங்கை அரசாங்கமும் ஜனாதிபதியும் ஒரே ஒரு விடயத்துக்காக தான் சில விடயங்களை செய்வார் அந்த போர் குற்றம் என்ற விடயத்தில் அவரும் பங்கு கொண்டவர் என்ற விடயத்தை வலி ஒரு வலிப்படையாக சர்வதேச ரீதியில் அழுத்தம் தெரிவிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் மட்டும் தான் அதற்கு மட்டும் தான் அவர் பயந்து 
ஒரு பயத்தினால் தான் சில விடயங்களை செய்வதற்கு அவர் ஒரு நோக்கம் கொண்டவராக அட்லீஸ்ட் இருக்கிறார் என்ற அந்த அந்த விடயத்தை கருத்தில் கூட கொள்கிறார் கொள்கிறார் ஏனென்றால் அந்த மனிதுரிமை மீறல்கள் என்ற விடயத்தையும் சர்வதேச ரீதியில் சர்வதேச விதிமுறைகளை மீறின என்ற குற்றம் இருப்பதனால் தான் அதை ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் மக்கள் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்பதை தமிழ் மக்கள் மட்டுமல்ல ராஜதந்திரிகள் அரச ராஜதந்திரிகள் நடைபெற்ற சில உத்தியோகபூர்வ பேச்சுவார்த்தைகளில் அதை கூறினார்கள் அதை தொடர்ந்து தமிழ் மக்கள் செய்ய வேண்டும் என்று இப்ப இலங்கையில இந்த கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் நல்லிணக்க ஆணைக்குழு வந்து அரசாங்கம் தான் நியமிச்சது திரும்ப அதன் மீதான விமர்சனத்தையும் அரசாங்கம் தான் செய்யுது இது என்ன என்ன முரணா இருக்கு இல்லையா இல்ல இந்த அரசாங்கம் என்றது அங்க இருக்கிற அந்த அரசருக்கு தானே அது ஒரு அது ஒரு பல்வேறு சக்திகள் கொண்ட அரசு தான் அங்க இருக்கு அதாவது அதற்கு உள்ள ஒரு இடதுசாரி தன்மை உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள் வலதுசாரிகள் இருக்கிறார்கள் இனவாதிகள் இருக்கிறார்கள் இப்படி பல்வேறு ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் உதாரணமாக நான் இன்று திசவிதாரணை வந்து சொல்லி இருக்கிறார் இந்த இலங்கை இந்த இந்த நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவின் பரிந்துரையை இலங்கை உடனடியாக பரிசீலிக்க வேண்டும் விடுதலை மற்றது டிஎன்ஏ தமிழ் தேசிய கூட்டணியையும் கூட்டமைப்பையும் அதற்குள் உள்ளடக்கி நாங்கள் இந்த விஷயத்தை உடனடியாக செய்ய வேண்டும் அதுதான் இலங்கைக்கு இதே போல் பிரான்ஸில் இருக்கும் டயன் ஜெய ஜெயத்திலக்கா வந்து உதாரணமாக இந்த பிரச்சனையை வந்து நாங்கள் அவர் இந்த யுஎன் அறிக்கைக்கான இப்போ எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும் அவர் ஒரு வசனம் சொல்லி இருந்தார் இந்த மாயன்மார் மாதிரி நாங்களும் வந்து உடனடியாக சில விஷயங்களை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்களை அவரை இந்த நாட்டுக்கு எதிரான குற்றம் செய்தவர் என்ற ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒன்றை அவர்கள் கொண்டு வர ஓரளவுக்கு இந்த இந்த நான் நினைக்கிறேன் இந்த இந்த விஷயம் வந்து இலங்கைக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு எரிச்சலை மூட்டி அதே வேளை சில விஷயங்களை அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு வற்புறுத்தலையும் செய்திருக்கின்றதில் ஒரு உண்மை இருக்கின்றது அது நல்ல விஷயம் ஆனால் நீங்கள் சுரேன் சொல்கின்ற மாதிரி நான் இது ஒரு சுயாதீனமாக இந்த சர்வதேசம் வந்து தமிழ் மக்களுக்கு எதுவா ஏதாவது செய்யும் என்பதில் எனக்கு எவ்வித நம்பிக்கையும் கிடையாது அது நிச்சயம் அது வந்து இந்த அரசுகள் வந்து முக்கியமாக இந்த பழம்பொருந்திய அரசுகள் தங்களுடைய நலன்களை முன்வைத்து தான் மிச்ச மனித உரிமைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன இது வரலாறு சொல்கின்றது என்று மாற்று கருத்து இல்லை நானும் சொல்லவில்லை அவர்கள் சும்மா நாங்கள் சும்மா இருந்தால் செய்வார்கள் என்று அதுக்காகத்தான் சொல்கின்றேன் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் மக்கள் தொடர்ந்து அந்த அழுத்தத்தையும் பிரச்சாரத்தையும் செய்ய வேண்டும் அதற்கான அந்த திட்ட வேலை திட்டங்களை செய்வதனால தான் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு சுயாதீனமான சர்வதேச விசாரணை நடைபெறுவதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்கு கொண்டு வரலாம் நடைபெற்ற சில சரித்திரத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் சுயாதீனமான சர்வதேச விசாரணைகள் நடைபெற்ற நாடுகள் இருக்கின்றன ஆகவே ஒட்டுமொத்தமாக அதை நிராகரிக்க முடியாது அப்படி நடக்காது சர்வதேசம் செய்யாது தன்னுடைய நலன் கருதியே இருக்கும் என்றது அப்படி இருந்தால் இருக்கலாம் அதுவும் நடக்கக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கின்றது சும்மா இருந்தோம் விட்டுடுவார்கள் ஆனால் செபரிசாவை பாருங்கள் ருவாண்டாவை பாருங்கள் பொஸ்னியாவை பாருங்கள் அப்படியான பல சர்வதேச செரலியோனை பாருங்கள் அப்படியான பல நாடுகளில் நடைபெற்ற இன அழிப்பையும் போர்க்குற்றங்களையும் சர்வதேசமாக சுயாதீனமாக விசாரித்தார்கள் அதுவும் சவுத் சுடான் என்ற நாட்டில் நடைபெற்ற மீறல்களை அந்த நாடு ஐசிசியில் ஒரு கையொப்பம் அளிக்காத நாடாக இருந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூட அதை மீறி சர்வதேச சுயாதீன விசாரணையை நடத்தி அந்த ஜனாதிபதியை ஒரு போர்க்குற்றவாளி என்ற விடயத்துக்கு கொண்டு வந்தார்கள் அதில் நான் ஒரு நீங்கள் சொல்வதில் எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் நான் என்ன சொல்ல வருகின்றேன் சொன்னால் இந்த இலங்கை இந்த யுத்தம் நடக்கும் பொழுது இரண்டு பலம் இரண்டு பலவான்களுக்கு இடையான யுத்தமாக இருந்த ஒன்று விடுதலை புலிகள் மற்றது ஆகவே இது ஒரு ஒரு அந்த யுத்தத்தில் வந்து சிவில் சிவிலியன்கள் பாதிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டு அழிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட இந்த சர்வதேச உல அரசுகள் இந்த யுத்தம் நடக்கும் பொழுது அனைத்து ஆதரவை இலங்கை அரசுக்கு வழங்கி இருக்கின்றன இந்த இலங்கை அரசு இந்த யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு இடத்திலும் குண்டு போட்டது தொடக்கம் எல்லாம் வந்து இந்த உலக நாடுகளுக்கு நன்றாக தெரியும் அப்படி அவர்கள் நினைத்திருந்தால் ஒரு செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ஒரு ரெசல்யூஷனை போட்டு உடனடியாக அந்த யுத்தத்தை தடுத்திருக்கலாம் ஆனால் அதற்கு முக்கியமான தடையாக இருந்தது நான் நினைக்கிறேன் அவர்களுடைய சிந்தனை முறை விடுதலை புலிகள் வந்து ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பு ஆகவே அவர்களை நிர்மூலமாக்க வேண்டும் என்பதில் இந்தியா 
அமெரிக்கா பிரித்தானியா ஃப்ரான்ஸ் சகல நாடுகளும் முழுமையாக இலங்கை அரசுக்கு தங்களது ஆதரவையும் இராணுவ ஒத்துழைப்பையும் கொடுத்தன அதற்கான ஆதாரங்களும் இருக்கின்றது சரி ஆகவே இந்த யுத்தம் முடிந்த பின்னர் இவர்கள் விசாரணை செய்வார்கள் என்பது இவர்கள் தங்களையே விசாரணை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமையை தான் தோற்றுவிக்கும் இப்போ நீங்கள் எனக்கு ஆயுதத்தை கொடுத்து நீ அடி என்று சொல்லி போட்டு இப்போ இந்தியா அப்படி இதற்கு ஒத்துழைக்கும் இல்லை ஆயுதத்தை கொடுத்ததுக்காக அவர்கள் கூறவில்லை நீ சர்வதேச விதிமுறைகளை மூற சொல்லி ஒரு ஒரு போராட்டம் என்பதற்கு விதிமுறைகள் இருக்கின்றது ஒரு இராணுவ போர் நடக்கும் பொழுது சரணடைவர்களை சுடுவது ஒரு ஒரு அது சட்டத்துக்கு மூறானது சர்வதேச சட்டத்துக்கு மூறானது மக் தமிழ் ஒட்டுமொத்தமாக பொதுமக்களை ஒரு 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 பிராந்தியத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு அந்த பிராந்தியத்தை நோக்கி சுடுவதோ குண்டுகளை வீசுவது சர்வதேச சட்ட முறையை முறியது விடுதிகள் ஆஸ்பத்திரிகளை நோக்கி குண்டு வீசுவது ஒரு சட்டத்துக்கு மூறானது மருந்து மருந்து உணவு என்பது என்பனவற்றை ஒரு ஜனநாயகமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட அரசாங்கம் தன்னுடைய சகல பிரஜைகளுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஒரு சட்டமான விடயம் அதை மீறி இலங்கை அரசாங்கம் ஒரு சிறு தொகையான மருந்தையும் சிறு தொகையான உணவையும் அனுப்பியது ஒரு சட்டத்துக்கு முறான அமைப்பு ஒரு விடயம் ஆகவே சர்வதேசம் அவர்களுக்கு ஆயுதத்தை கொடுத்தார்கள் ஆகவே விடுதலை புலிகளை அளிப்பதற்கு அவர்களும் ஒட்டுமொத்தமாக ஆதரவாக இருந்தது என்றால் மாற்றுக்கருத்தல் இல்லை ஆனாலும் அந்த கொடுத்த ஆயுதங்களை எப்படி பயன்படுத்தினார்கள் விதிமுறைகளை மீறினார்களா என்பதை சர்வதேசம் வாதிக்க வேண்டும் அதை விசாரிக்க வேண்டும் என்பதில் ஒரு விதமான பிழையும் இல்லை ஏனென்றால் எல்லா போருக்கும் எல்லா அமை எல்லா நாடுகளும் ஆதரவு கொடுப்பார்கள் ஒரு பக்கத்துக்கு அல்லது ரெண்டு பக்கத்திற்கும் கொடுப்பார்கள் ஆயுதங்கள் கொடுப்பார்கள் ஆயுதம் என்ற அந்த அந்த டிஃபென்ஸ் மிலிட்ரி ஹார்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி எல்லா நாடுகளுக்கும் விற்பனை செய்யும் உற்பத்தியாக்கும் அப்படியான விடயங்கள் நடைபெறும் ஆனாலும் சர்வதேச சட்டம் என்ற ஒரு விடயம் இருக்கின்றது ஜெனிவா கன்வென்ஷன்ஸ் என்ற ஒரு ஒரு விடயம் இருக்கின்றது போர்க்குற்றம் என்றதற்கான சில நிர்பந்தங்கள் இருக்கின்றன அந்த நிர்பந்தங்களையும் விதிமுறைகளையும் மீறி அரசாங்கங்களோ அமைப்புகளோ நடைபெற்றால் அதை விசாரித்து அதற்கு தண்டனை விதிக்க வேண்டும் என்றதற்காக சட்ட வல்லுநர்களும் சட்டமும் கோர்ட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் கோர்ட்ஸும் இருக்கின்றது ஆகவே அதை மீறி சர்வதேசம் அப்படி கொடுத்தது ஆகவே அவர்கள் அதை ஆதரித்து விசாரிக்க மாட்டார்கள் என்று கூறுவது அவ்வளவு சரியான விஷயமா எனக்கு தெரியவில்லை இல்லை நான் அந்த விஷயத்தில் சொல்லவில்லை நான் சொல்வது என்னென்று சொன்னால் இப்போ இந்த இந்த யுஎன் என்ற ஒரு அமைப்பு வந்து நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை வைத்திருக்கின்றது அதாவது வந்து நிறைய சட்டங்கள் மனித உரிமைகள் சாசனங்கள் அந்த சாசனம் ரிஃப்யூஜி சாசனம் எக்கனாமிக் அண்ட் கல்ச்சரல் ரைட்ஸ் இந்த ரைட்ஸை பற்றின எக்கச்சக்கமான சாசனங்களை வைத்து ஒரு பக்கம் இருக்கின்றது இன்னொரு பக்கம் அதை நிறைவேற்ற முடியாமல் திணறிக் கொண்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் இந்த இந்த வல்லரசுகளும் பழம்பெருந்திய நாடுகளும் உடைய பவர் அந்த யுஎன்ஏ வந்து கட்டுப்படுத்துவது வந்து அவர்கள் தான் இப்போ உதாரணமாக இப்போ லிபியாவில் போரில் இறங்கும் பொழுது சைனா மட்டும் அப்சைன் பண்ணியிருந்தது மீதி நாடுகள் எல்லாம் ஓகே அடிக்கலாம் என்று சொன்ன உடனே இவர்கள் போய் அடித்தார்கள் இப்படி பல்வேறு நாடுகளில் வந்து அவர்கள் இப்போது கொ கோயத்திலே அது நடந்தது கோயத்திலாம் சைனா அப்சைன் பண்ணிச்சு அவங்க வீட்டோ பண்ணியிருந்தால் சில நேரம் போயிருக்க முடியாது குவைத்துக்கு மேலால ஈராக் வந்து போது போனார்கள் அப்ப இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் வந்து இலங்கைக்கு வருவது என்பது மிகவும் இது ஒரு நினைத்து பார்க்க முடியாத விஷயம்தான் என்னை பொறுத்தவரை இல்லை ஏனென்றால் எனவே நாங்கள் உண்மையாக என்னுடைய அபிப்பிராயம் வந்து இந்த பிரச்சனைகள் வந்து எங்களுக்குள் நாங்கள் இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பது தான் நான் அரசை சொல்லவில்லை இலங்கை அரசை சொல்லவில்லை இந்த இலங்கைக்குள் இரு இலங்கை மக்கள் தான் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் நாங்கள் எப்பொழுதும் வந்து இந்த எங்களுடைய போராட்டத்திலும் இதான் நடந்தது நாங்கள் எப்பொழுதும் இன்னொருவர் எங்களுக்கு உதவிக்கு வருவார் என்று இந்தியா வருவார் என்று ஒரு காலத்தில் எதிர்பார்த்தோம் பிறகு அமெரிக்காவும் இங்கிலாந்தும் வருவோம் என்று இது வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு பொய் நம்பிக்கையை கொடுப்பது போல் உண்மையாக நாங்கள் தான் எங்களுடைய பிரச்சனைகளை ஏனென்றால் மற்ற ஒரு இந்த உலகத்தில் எந்த நாடுகளும் வந்து அரசுகள் நான் இல்லோ இல்ல உலகத்தில் நிறைய அமைப்புகள் இருக்கின்றன மனித உரிமைகளை பற்றி பேசுவதற்கு இப்போ உதாரணமாக ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படியான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கின்றன அரசுகள் வந்து எப்பொழுதும் தங்களுடைய நலன்களை பயன் 
பாவிக்கு தேவைக்காக இந்த மனித உரிமைகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி கொண்டு வருகின்றன இப்போ இந்த சிக்கலுக்கு என்ன 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 தீர்வு நான் கூறினது போல அந்த அரசுகள் தங்களுடைய நலன் கருதியே இயங்குவார்கள் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை அதை மீறி நாங்கள் அங்கு அங்கு நடந்தது சட்ட ரீதியாக பிழை என்பது விடயத்தை கொண்டு வர வேண்டும் வலிப் கொண்டு வர வேண்டும் அதை சர்வதேச ரீதியில் பிரச்சாரம் செய்து அதற்கான அழுத்தங்களை தமிழ் மக்கள் மட்டுமல்ல தமிழ் மக்கள் இல்லாத மனித உரிமை அமைப்புகள் அரசு சார்பற்ற மனித உரிமை அமைப்புகள் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் அமெஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ஐசிஜி அப்படியான அமைப்புகள் அதை மீறி சில பிரபல்யமானவர்கள் இருக்கின்றார்கள் பிஷப் டூ டூ நெல்சன் மண்டேலா ஜிமி காட் அப்படியான பிர பிர பிரமுகர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் மூலமாகவும் அமைப்புகள் மூலமாகவும் தமிழ் மக்கள் எடுக்கும் வேலை திட்டங்களினால் தான் அந்த சர்வதேச மயப்படுத்தலாம் அதன் மூலமாக அழுத்தத்தை தெரிவிக்கலாம் அந்த தன்னுடைய நலன் கருதி இயங்கும் அரசுகளின் நோக்கத்தையும் அவர்களுடைய நடைமுறையை மாற்றி சர்வதேச ரீதியில் சுயாதீனமாக இதை விசாரித்து அதற்கான நியாயத்தை பெறலாம் அது நடை நடந்த நடக்கவில்லை என்று சொல்ல முடியாது அப்படி பல நாடுகளிலும் பல மனிதுரிமை மீறல்களையும் சர்வதேச விதிமுறை மீறல்களையும் ஆராய்ந்து அதற்கான நியாயத்தை வழங்கியதுக்கு சாட்சிகள் இருக்கின்றது அதற்கான சரித்திரம் இருக்கின்றது ஆகவே தமிழ் மக்கள் தான் இதை ஒட்டுமொத்தமாக உள் உள் நாட்டிலேயே சேர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு சும்மா இருந்தால் நடக்காது அதற்காகத்தான் சர்வதேச ரீதியில் அந்த அழுத்தத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் அதற்கான வேலை திட்டங்களை செய்ய வேண்டும் என்பது ஒரு முக்கியமான விடயம் இல்ல அதுல பிரச்சனை இல்லை நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த உதாரணமாக நாங்கள் என்னத்தை எதிர்பார்க்கிறோம் என்றால் ராஜபக்சவை தூக்கில் போட வேண்டும் அப்படியான பார்வை தான் இருக்கின்றது உதாரணமாக பொதுவாக ஆக்கிரமிடம் பேசும்போது இது இந்த இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கொமிஷன்ல வந்து இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றின உடனே இந்த அரசாங்கத்தை கவுட்டு போடுவோம் அல்லது இந்த அரசாங்கத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அடி போட்டுட்டோம் ஆகவே இது ஒரு இந்த அரசியல் இதுதான் பிரச்சனை இப்போ நாங்கள் வந்து என்னத்தை செய்ய வேணும்னா சரி இந்த இந்த குறிப்பிட்ட அழுத்தங்களை கொடுக்கலாம் அது அதில் தவறு இல்லை ஆனால் எங்களுடைய நோக்கம் வந்து இவர்களுக்கு இந்த இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் ஒரு பாடம் படிப்பிக்கிறோம் நிச்சயமாக உலக தமிழர் பேரவையுடைய கருத்து அதான் இல்லை ராஜபக்சவை கூட்டிகள் அடைப்பதனால் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை தீர்ந்து விடும் என்று நினைப்பவர்கள் ஒரு சிறிய ஒரு சிறுபான்மை நேர்த்தவர்கள் என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் தமிழ் மக்களுக்கு சுதந்திரம் அந்த இலங்கை அரசு இலங்கைக்கு சுதந்திரம் கிடைத்த காலத்தில் இருந்து தெரியும் தங்களை ஆதிக்கம் செய் செய்யும் அந்த சிங்கள அரசாங்கம் என்பது ஒரு இனவாதம் பிடித்த அல்ல அரசாங்கமாகவே தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றது என்று அதற்காகவே அந்த யாப்பை இலங்கையில் உள்ள யாப்பை மாற்றியமைக்க வேண்டும் அந்த அதிகார பரவலாக்கம் என்பது ஒரு முக்கியமான விடயம் என்ற விடயத்தை தொடர்ந்து பல ஆயுதம் தாங்கிய காலத்துக்கு முன்னராகவே செல்வநாயகம் ஜி ஜி பொன்னுமலம் என்ற பலரும் அதை கருத்தில் கொண்டு தான் இயங்கியிருக்கிறார்கள் அதற்கு தொடர்ந்து இளைஞர்கள் ஆயுதம் தாங்கி போராட்டம் செய்தார்கள் இப்பொழுது அதை அரசியல் மயப்படுத்திய ஒரு போராட்டமாக சர்வதேச ரீதியில் நடைபெறுகின்றது ஆகவே அந்த இலங்கை ஜனாதிபதியையும் அவருடைய அரசாங்கத்தையும் ஒரு கூட்டில் அடைத்தால் இலங்கை பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் என்று நினைப்பவர்கள் ஒரு சிறுபான்மையினராக இருக்கலாம் உலக தமிழர் பேரவையுடைய கருத்து அது அல்ல ஆனால் வந்து இப்போ இப்போ ராஜேஷ்குமார் சொன்னது போல உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு தூரம் அரசியல் ரீதியாக வேலை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இலங்கை நாட்டுக்குள்ள அரசியல் ரீதியாக இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக எவ்வளவு வேலை செய்யப்பட்ட இப்போ வெளியில வேலை செய்த என்ன பிரயோசனம் என்ற கேள்விக்கு என்ன பதில் நிச்சயமா நல்ல கேள்வி உள்ளுக்கு வேலை செய்கிறது என்று இலங்கை என்ற தீவிற்குள் வேலை செய்வது என்பது ஒரு கடினமான விடயம் ஏனென்றால் அது ஒரு இராணுவ மயப்படுத்திய ஒரு பிராந்தியமாக இருக்கின்றது தமிழ் மக்களுக்கு பேச்சு சுதந்திரமே இல்லை தமிழ் மக்களை விடுங்கள் நான் ஐக்கிய நாடு சபையில் ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தேன் அந்த இலங்கை அரசாங்கம் நடத்திய அந்த சைடி வெண்டில் ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தேன் மூன்று கேள்வி எழுப்பினேன் அதில் ஒரு கேள்வி நீங்கள் நான் ஐந்து சிங்களவர் சிங்கள ஊடகவியலாளருடைய பெயரை கொடுத்தேன் லசந்த விக்ரமதுங்க பிரகி தெக்னலிகோட சுனந்த தேசப்பிரிய சண்டிமே ஹேமவிட்டாட்சி உவிந்து குறுக்குல சூரிய இவ்வளவும் சிங்கள ஊடகவியலாளர் இரண்டு பேரை ஒருவர் இறந்து விட்டார் அவரை சுட்டுக் கொண்டார்கள் இன்னொருவர் காணாமல் போய்விட்டார் இறந்தது என்று ஒரு ஒரு வதந்தியாக இருக்கின்றது மூன்று பேர் அங்கு சென்று தங்களுடைய அந்த தன் தங்களுடைய ஊடக நோக்கங்களை வழிக்கொடுக்க படுத்த முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருக்கிற சூழ்நிலையாக இருக்கின்றது அதற்கான காரணம் என்ன என்றதை ஜஸ்டிஸ் மினிஸ்டர் ராகு ஹக்கீமிடம் கேட்டிருந்தேன் அதே போல ஒட்டுக்குழுக்களின் தலைவராக இருக்கும் டாக்டர் தேவானந்தாவிடம் கேட்டேன் உங்களை உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் பொழுது சமரசிங்க கூறினார் 
நீங்கள் தான் தமிழர்களுடைய தலைவர் வடக்கு பிராந்தியத்தில் மிகவும் மிகவும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்று வந்தவர் என்று அதற்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டேன் நீங்கள் ஆயுதம் தாங்கி தமிழ் மக்களுடைய அந்த ஜனநாயக அவர்களுடைய அந்த ஜனநாயக உரிமையை மீறி நீங்கள் நடந்ததனால் தானே அவங்களுக்கு அந்த அப்படியான ஒட்டுமொத்தமான வாக்கு கிடைத்தது அந்த நல்ல காணை குழுவில் கூறுகிறார்கள் ஒட்டுக்குழுக்கள் ஆயுதம் தாங்கி இயங்குகின்றன அவற்றை நிராகரித்து அதை இல்லாமல் பண்ண வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு பரிந்துரையை கூறியிருக்கிறார்கள் அது உங்களை சார்ந்ததா ஏனென்றால் அவர்கள் உங்களை பேர் சொல்லி கூறியிருக்கிறார்கள் என்ற விடயத்தையும் அந்த சர்வதேச ராஜதந்திரிகள் இருக்கும் இடத்தில் கேள்வியாக எழுப்பியிருந்தேன் ஆகவே உள்நாட்டில் இலங்கையில் அரசியல் வேலை செய்வது என்பது ஒரு மிக கடினமான ஒரு வடிவம் தமிழ் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல சிங்களவர்களுக்கு கூட ஒரு கடினமான வடிவம் ராஜபக்சவுக்கு எதிராக நின்ற ஜெனரல் சரத்வம்சக்காவை கூட்டில் அடைந்திருக்கின்றார்கள் லசந்த விக்ரமதுங்கவுடைய கொலைகாலி யார் என்றதை கண்டுபிடிப்பதற்கு பயப்படுகிறார்கள் அப்படி அந்த சட்டமான ஒரு விதிமுறையாக இவ்வாறான கஷ்டமான சூழ்நிலையில எப்படி அங்க மக்களுக்கு என்ன விடயத்தை சொல்லலாம் இப்ப நான் சரி இப்ப நான் கூட்டணியின் அரசியலை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் தமிழர் விடுதலை இந்த கூட்டமைப்பு அங்குதான் இருக்கின்றது அவர்கள் பல்வேறு அறிக்கைகளை அரசுக்கு எதிரான அறிக்கைகளை விடுகிறார்கள் அதே மாதிரி பல்வேறு அமைப்புகள் மனித உரிமை அமைப்புகள் இருக்கிறது உதாரணமாக பாக்கிய சோதி சரவம் இந்த இது போன்ற ஆட்கள் நிறைய பேர் வேலை செய்கிறார்கள் சிங்களவர்கள் மத்தியில் வேலை செய்கிறார்கள் முஸ்லீம் மக்கள் மத்தியில் வேலை செய்கிறார்கள் பல்வேறு அமைப்புகள் சிவில் சமூக அமைப்புகள் இருக்கின்றது ஆகவே செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்கிறது என்பது முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அங்கு சிக்கல்கள் இருக்கின்றன அதை நான் சொல்லவில்லை ஆனால் நான் என்னுடைய பிரச்சனை வந்து இலங்கையில் தமிழர்களும் இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் இப்போ மனித உரிமை குழு ஆணைக்குழுவில் இப்படி நிறைவேற்றணும் என்று சொல்கிறார் இதே இந்த அரசு தான் இதே அரசு தான் அறுபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சிங்கள இலங்கை கொலை செய்தது அதற்கான விசாரணை குழுவும் இல்லை எதுவும் இல்லை ஆகவே இந்த அப்போ இந்த உலக அரசுகளே அந்த காலகட்டத்தில் உடனடியாக அதற்கு ஒரு விசாரணை குழு அமைக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை ஒட்டுமொத்தங்களுக்குள்ளார்கள் அதை இலங் சர்வதேசம் விசாரிக்கவில்லை ஆகவே இந்த சட்டமன்றங்களையும் விசாரிக்க கூடாது என்று கூறுவது இல்லை அப்படி நான் சொல்லவில்லை நான் என்னென்ன சொல்லுகிறேன் என்னென்றால் இந்த விசாரிக்கிற இல்லை இல்லை அந்த விசாரிக்கிற மோ அந்த ஏன் இந்த விசாரணை வருகிறது ஏன் இப்போ இந்த மனித உரிமை மீறல் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு தானே அதை மையப்படுத்தையா இந்த விசாரணைகள் வருகின்றது அல்லது இல்லையா இதற்கு பின்னால் அரசியல் காரணங்கள் இந்த சர்வதேச அரசியல் காரணங்கள் இதற்குள் இருக்கின்றதா ஒளிந்திருக்கின்றது நாற்பதாயிரமோ அறுபதாயிரம் சிங்கள இளைஞர்கள் கொல்லப்படும் பொழுது சர்வதேச விசாரணை நடத்தப்படவில்லை இதுவும் விசாரணை இல்லை இது ஒரு இலங்கை அரசுக்கும் முதுகில் ஒரு கால் தட்டி தம்பி இதை செய்ய என்று சொல்கின்ற ஒரு சிபாரிசு தான் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் நீ கொண்டு வந்த அதே தீர்மானத்தை நீ நிறைவேற்றப்பா அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் மிகவும் ஆதரவான ஒரு தீர்மானம் என்று நான் கூறவில்லை ஆனாலும் இது ஒரு முதற்கட்ட நல்ல ஒரு படி அந்த நோக்கத்தை நோக்கி செல்லும் ஒரு படி என்பது ஒரு விதமான சந்தேகமும் இல்லை தமிழ் மக்கள் தொடர்ந்து அந்த வேலை திட்டங்களை செய்ய வேண்டும் சர்வதேசத்தில் செய்து பிரயோசனம் இல்லை சர்வதேச அரசாங்கங்கள் தங்களுடைய நலம் கருதி மட்டுமே இயங்குவார்கள் ஆகவே உள்நாட்டில் நாங்கள் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் என்ற விடயங்களை விட்டுவிட்டு சர்வதேச விதிமுறைகளை மீறினார்கள் அதை சுயாதீனமாக விசாரிக்க வேண்டும் அதற்கான சரித்திரம் இருக்கின்றது பல நாடுகளிலும் சர்வதேச விசாரணை நடைபெற்று அதன் குற்றவாளிகளை கூண்டிலேற்றி அவர்களை நியாய அந்த நியாயத்தை 
அந்த உயிரிழந்தவர்களுக்கும் பொருளாதாரத்தை இழந்தவர்களுடைய கான நியாயத்தை சர்வதேசம் வழங்கியதற்கான சாட்சியங்கள் ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன ஆகவே இதை செய்து பிரயோசனம் இல்லை என்று இருக்காமல் அல்லது சிங்களவர்களை அளித்ததனால் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஆராயவில்லை ஏன் இந்த நேரத்தில் ஆராய போகிறார்கள் என்று ஒரு 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 மன்னிக்க வேண்டும் அந்த அப்படியான வாதத்தை விட்டுவிட்டு எமக்கு என்ன வேண்டும் எமக்கு வேண்டும் சர்வதேச சுயாதீன விசாரணை ஆகவே அதற்கான வேலை திட்டங்களை சர்வதேச ரீதியில் தமிழ் மக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக செய்ய வேண்டும் என்பதில் இலங்கையில் தான் வேலை செய்ய வேண்டும் இங்கு வேலை செய்ய வேண்டும் நான் சொல்லவில்லை என்ன சொல்லுகின்றேன் என்று சொன்னால் இலங்கையில் இருக்கும் மக்களின் அபிலாஷைகள் அவர்கள் என்ன செய்ய விரும்புகிறார்கள் அவர்கள் எப்படி இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க போகிறார்கள் அவர்கள் சில விஷயங்களை சொல்லாமல் விடலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அவர்களுடைய அந்த மனநிலையை மன உணர்வையும் அவர்களுடைய இருப்பு நிலையையும் உணர்ந்து கொண்டுதான் நாங்கள் சில விஷயங்களை இங்கு முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதை நான் சொல்லுகிறேன் அதற்காக நான் சொல்லவில்லை நாங்கள் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை அடுத்த வந்து இப்ப நீங்க சொன்னீங்க போர்க்குற்ற விசாரணை சர்வதேச விசாரணையை முன்னிறுத்திய செயல்பாடுகள் மூலமாக இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தங்களை கொடுக்கலாம் என்ற விஷயத்தை நீங்க சொன்னீங்க சுரேன் சுரேந்திரன் அதனுடைய முடிவு இப்ப ராஜபக்சவுக்கான தண்டனை தானே ஆனால் இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன் என்றால் அதனுடைய முடிவு தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு வாழ்விடம் சுயநிர்ணயம் எல்லாம் கிடைக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு நிச்சயமாக இல்லை அதனை கூறுகின்றேன் மனித உரிமைகள் என்ற விடயத்தை மட்டும் திடீரென்று யோசிப்போம் ராஜபக்ஷ இருந்தாவுடன் இருந்தா போல ஒரு நியாயமான ஒரு எல்லா தமிழ் மக்களையும் ஒட்டுமொத்த இலங்கை மக்களையும் பிரதிபலிக்கும் ஒரு ஜனாதிபதியாக ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஜனாதிபதியாக இயங்குவதற்கு ஆரம்பித்து விட்டார் என்று சற்றே சிந்தித்து பார்ப்போம் மனித உரிமை மீறல்கள் என்ற விடயமே இல்லை என்று பார்ப்போம் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை தீர்ந்து விட்டதா இல்லை நிச்சயமாக இல்லை ஆனாலும் அது ஒரு சிறிய பங்கு வலி வகிக்கும் அந்த அந்த இலங்கை இவர் கூறியது போல ராஜேஷ் கூறியது போல அந்த மனநிலையையும் அவர்களுடைய நிலைப்பாடையும் அறிந்து செய்யப்பட வேண்டும் என்று கூறினாரே அந்த மனநிலை மக்களுடைய அந்த மனநிலையையும் அவருடைய அவருடைய சூழ்நிலையையும் சற்றே நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வரும் அந்த மனித உரிமை மீறல் என்ற விடயம் இல்லாவிட்டால் அதே சந்தர்ப்பத்தில் சிங்களவர்களுடைய மனநிலையும் அவர்களுடைய சூழ்நிலையும் ஒரு வித்தியாசமான விடயத்துக்கு வரும் ஏனென்றால் அந்த ஊடகங்கள் சுயாதீனமாக இயங்குவதற்கு வழிவகைத்து கொடுக்கும் அவர்கள் தங்களுடைய பேச்சு சுதந்திரத்தை ஒட்டுமொத்தமாக பிரயோகிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் தமிழ் மக்களும் சிங்கள மக்களும் தொடர்ந்து சேர்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய சில சந்தர்ப்பங்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மனித உரிமை மீறல்களை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு அரசியல் தீர்வு வரும் என்று எதிர்பார்ப்பதும் இன்னொரு விஷயம் இப்ப நீங்கள் உங்களை போன்ற அமைப்புகள் அல்லது உலக தமிழர் பேரவை என்றே வச்சுக் கொள்வோம் இலங்கையில் உள்ள தமிழ் மக்களுடைய கருத்துக்களை கேட்கிறீங்களா நிச்சயமாக நாங்கள் தமிழர் கூட்டமைப்புடன் தொடர்ந்து வேலை செய்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல அங்குள்ள சிவில் சொசைட்டி சமூகத்துடன் அவர்களுடைய கருத்தையும் கலந்துரையாடி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் சிங்கள அமைப்புகள் சிங்களவர்களுடைய சிவில் சொசைட்டி ரிலிஜியஸ் குரூப்ஸ் அப்படியானவர்களுடைய கருத்தை கேட்கின்றோம் அதுதான் உலக தமிழ் பேரவையினுடைய ஒரு மிக முக்கியமான வேலை திட்டமாக நாங்கள் செய்கின்றோம் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் பிரதேசத்தில் மட்டுமல்ல இந்த பிரச்சனை இருக்கின்றது இலங்கை பூராக இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை சில விடயங்கள் சிங்களவர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் இருக்கும் ஒரே பிரச்சனையாக இருக்கின்றது அந்த பேச்சு சுதந்திரம் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் அந்த நிர்பந்தம் என்பது தமிழர்களுக்கு மட்டுமல்ல அது சிங்களவர்களுக்கும் உரிய ஒரு பிரச்சனை ஆகவே அப்படியான பொது பிரச்சனைகளில் ஒட்டுமொத்தமாக எல்லோரும் சேர்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதும் ஒரு முக்கியமான வேலை திட்டம் அது வந்து இப்ப உதாரணமாக இப்ப மற்ற அமைப்புகள் எத்தனையோ உதாரணங்களில் அப்படி செய்திருப்பார்கள் இல்ல உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு சிறிய குரலாக இருந்திருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் இருந்து நாங்கள் இந்த பிரச்சனைகளை வந்து தமிழர்கள் இது தமிழற்ற பிரச்சனை மட்டுமல்ல இது அங்கே இருக்கிற அனைத்து மக்களும் தமிழர்களுடைய உரிமை என்பது சிங்களவர்களுடைய உரிமையிலும் தாங்கி இருக்கின்றது அல்லது முஸ்லீம் மக்களின் உரிமை அங்கே இருக்கிற பல்வேறு இந்த உரிமைகள் வந்து ஒரு ஒன்றோடு ஒன்று தாங்கி இருக்கின்றது இதற்காக நாங்கள் மற்ற இன மக்களுடனும் வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை தொடர்ந்து 
ஒரு சிறிய குரலாக நின்ற சிறு 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 அமைப்புகள் இங்கு சொல்லிக்கொண்டு வந்திருக்கு தமிழ் அமைப்புகள் அந்த குரல்கள் வந்து இந்த யுத்தம் முடியும் வரைக்கும் ஒரு காலமும் இந்த யுத்தத்தில் யுத்த முழக்கங்கள் இந்த குரல்கள் எல்லாம் அமிழ்ந்து போயிட்டது உண்மையாக ஆனால் இப்போ சுரேஷ் சுரேந்திரன் இப்போவாவது இந்த விஷயங்களை உணர்ந்து இந்த பிரச்சனைகள் வந்து தமிழ் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல அங்கு இருக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் தான் இந்த ஜன பிரச்சனை ஜன உரிமைகள் மனித உரிமைகள் நான் இதை இப்போ மட்டும் கண்டுபிடித்த விடையும் இல்லை நான் பிறந்து வளர்ந்தது தென்னிலங்கை ஆகவே எனக்கு தெரியும் அங்கே இந்த பிரச்சனைகள் என்ன ஒன்று என்னென்றால் நீங்கள் சார்ந்த அமைப்பு பிரிட்டிஷ் தமிழ் போரம் வந்து நான் இதுவரைக்கும் நான் நிறைய விஷயங்களை படித்திருக்கிறேன் ஒரு நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முதல் விட்ட அறிக்கைகள் கூடி கொண்டு காட்டலாம் அதில் எத்தனையோ விதங்களில் விடங்களில் நாங்கள் அந்த பிரச்சனை ஒரு பொது பிரச்சனை என்ற விடயத்தை பிரசுரித்திருக்கின்றோம் ஆகவே அது அது ஒரு புறம் இருக்க நான் என்ன சொல்கின்றேன் என்றால் எல்லா பிரச்சனைகளும் பொது பிரச்சனை என்று கூறவில்லை சில பிரச்சனை அதுக்காக தான் உதாரணம் கூறினேன் ஊடகவியலாளர் பேச்சு சுதந்திரம் என்ற விடயம் ஒரு பொது பிரச்சனை அப்படியான பொது பிரச்சனைகளில் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்ந்து வேலை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் தமிழ் பிரச்சனை என்பது ஒரு வித்தியாசமான பிரச்சனை அதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் சிங்களவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அவர்களுடன் நாங்கள் சிங்கள மக்களுடன் போராட வரவில்லை அவர்களை எதிர்த்து கருத்து கூறவில்லை அந்த பிரச்சனை என்ன என்பதை அவர்களுடன் கலந்து உரையாடி அதை தீர்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை கிரியே உருவாக்க வேண்டும் மிக நன்றி சுரேன் சுரேந்திரன் மிக நன்றி சட்ட ஆலோசகர் ராஜ்குமார் ஆகியோருக்கு நன்றி கூறி இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்து கொள்வோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நல்லது இத்தோடு